Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. ¿Cuál es la situación de los artistas, de las empresas que organizan eventos en Panamá después de la pandemia y cómo están visualizando la nueva ley que pretende incluir o ampliar el porcentaje de artistas panameños cada vez que hay un evento de algún artista extranjero? También vamos a hablar acerca de las contrataciones en carnaval. Todo eso lo vamos a conversar con nuestra invitada Cecilia Rosemena. Ella es empresaria, también es productora de eventos. Gracias, Cecilia, por estar con nosotros en El Polígrafo. Bienvenida. Gracias, Adelita, por la oportunidad. Sobre todo Gracias. por el espacio para poder nosotros uh -huh. hacer, no, plantear nuestra posición frente a todas estas eventualidades. Bueno, primero que todo me gustaría tratar de entender la situación de los artistas una vez, o de, los event, de las empresas que hacen eventos, ¿no? En este año, ¿cuál es la proyección que ven y cómo se están recuperando de la pandemia? Pues la verdad que el sector artístico y cultural ha sido prácticamente el más golpeado Así producto es. de la pandemia. Fuimos los primeros en tener que cerrar operaciones y los últimos en poder ser habilitados nuevamente. En esta oportunidad, luego de tres años prácticamente de no, de, de no tener carnavales, nosotros teníamos la esperanza de poder eh, recuperar un poco, no, no solo lo económico, sino también la capacidad de expresar nuestro arte, la cultura, lo que la gente necesita y aportar también a la recuperación moral ¿Y cómo de ha la sido? gente. ¿Cómo ha sido la recuperación en este año? Pues eh, hablando de, de lo que nos permiten hacer eh, a través de la autoridad de turismo, a través del gobierno, prácticamente es nada. No nos están eh, ni reconociendo el valor, ni nos están permitiendo presentarnos en las tarimas de carnavales en la ciudad de Panamá. ¿Qué dice así? No nos están permitiendo. ¿A qué se refiere? ¿Puede explicarse mejor? ¿Qué sucede? Eh, el proceso de, de selección eh, puede hacerse de varias formas. Desde el inicio, cuando se, dio, eh, se informó que iba a haber carnavales formalmente, porque ya había noticias de ello desde septiembre, pero desde el inicio que se dio la oficialización de los carnavales y que se dijo que el administrador de turismo era el coordinador general de los uh -huh. carnavales, nosotros hemos estado acercándonos, presentamos dos propuestas... Una muy, muy amplia. O sea, para la organización de las de tarimas la del tarima, carnaval. Pero fíjate, ni siquiera de las tarimas, ¿De sino qué? un espacio. Pedimos que nos concedieran un espacio ¿Para, para los artistas nacionales, los artistas de música tropical, eh, que son los que están todos los días trabajando, que viven de la música. ¿Y entonces ¿verdad? qué pasó? Pero simplemente hubo un mutismo total, tanto así que han pasado tres semanas hasta que finalmente eh, en una de las vueltas que hicimos a la Autoridad de Turismo preguntando por las respuestas a nuestras propuestas, el administrador de turismo nos atendió en la sala de su despacho, ni siquiera nos hizo pasar, aunque bueno, eso no importa. Eso, nada más porque el tiempo es corto, Cecilia, sí, ¿y qué sí. pasó? Eh, y pues nos dijo que eso lo estaban evaluando. Sin embargo, para nuestra sorpresa, el 6 de febrero eh, publicaron en el portal de contrataciones públicas la intención de contratar a siete empresas, sí. eh, entre las cuales no estaba la propuesta que nosotros llevamos. Ahora, obviamente que eso le pudo haber causado un enojo, un malestar. Siempre la, la empresa que no está eh, en representada ahí tiende a a objetar lo que se ha hecho, etcétera. ¿Esto es una reacción natural de ustedes? No. Porque usted acaba de hacer una querella en contra de la adjudicación que se hizo a la empresa que, le... se, ganó la, la, que se ganó la contratación, o que le dieron la contratación dieron. directa, discúlpeme. Es que esa es la diferencia. No es un malestar infundado, es algo muy, muy fundamentado. ¿Por qué? Primero porque nuestra propuesta, tanto económica como técnica y profesional, 
era mucho mejor que la que escogieron para ese rubro. Y segundo, y, y tenemos pruebas de ello, tenemos la trayectoria de los artistas, tenemos las empresas que iban a participar como subcontratados, pero además de eso, nosotros cumplimos con todos los requerimientos para una contratación con el y Estado. Y como usted pudo haber habido otra empresa. Por Entonces, supuesto ¿por qué que las sí. otras empresas no han reaccionado igual? ¿O es, si que las, es que ahí es donde está el meollo del asunto, Adelita, porque todas las empresas son del mismo grupo económico. O sea que todo se ¿Cuál, lo han dado cuál? a la misma gente. O sea, una empresa que tiene un grupo económico que tiene diferentes empresas, ¿participó en lo que usted está diciendo? Es que participaron en teoría por separado, Fueron pero siete, cuando no tú revisas que... las, la conformación de las sociedades anónimas, en todas hay elementos comunes, personas en común. Por, inclusive en la, en, la, en la empresa que nosotros finalmente denunciamos, porque además está suspendida, no puede realizar labores comerciales con nadie, ni con el Estado ni con nadie. Sí. Eh, nosotros vemos que en la Junta Accionista pretendida eh, eh, reconocer, están incluyendo a un dignatario, a, un, a, un, a uno de los miembros como secretario y representante legal que en las otras dos empresas, que dicho sea de paso, ni siquiera han publicado eh, su, su propuesta... Es, es que esto es ahora, algo ahora, muy complejo. Bueno, en, es, en las otras dos empresas también o sea, son usted, dignatarios. Lo que estoy entendiendo, hay de las juntas directivas de diferentes empresas denominadores en comunes. Exactamente. Después vamos a hablar de los papeles porque tengo que okay. hacer una pausa en okay. este momento. Vamos a regresar con más y entender cuál, cuál será entonces el estado de, de, de esta situación. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en Sintonía. Cecilia Rosemena, ella es eh, pues, administradora de empresas, tiene una que está tratando de hacer sentir su posición ante las situaciones de contratación. Usted dice, Cecilia, en el segmento pasado que varios directivos de los grupos de empresas comparten las juntas directivas de estas eh, compañías que han participado por la licitación. La suya es distinta y en ese sentido se siente excluida, siente que se ha favorecido un grupo económico. Así es. Así es lo que dice. ¿Cuál sería el interés del ministro en hacer esto? Bueno, la verdad que son intereses muy particulares, no los conozco, no puedo especular en ese sentido, pero sí puedo dar nuestra posición, nuestra afectación, porque realmente no hay legal ni, ni, ni siquiera como eh, por imagen justificación para esto. ¿Por cuánto dinero fue su propuesta? Mi propuesta fue por 200 mil dólares en lo artístico, 100 mil dólares en lo estructural y logístico. Sí. Inclusive les dijimos, bueno, ya empezaron con, lo, con la infraestructura pero tomen en cuenta a nos, a nuestros artistas, artistas que son premiados nacional e internacionalmente, uh -huh. artistas que son profesionales, que se mantienen vigentes, que tienen grabaciones. Entiendo. Bueno, y que no, no se logró. Hablando de los artistas, yo quisiera pasar ahora al tema de la ley que pretende ampliar el porcentaje de artistas cuando viene un artista extranjero. El... Yo tengo entendido que no hay ninguna acción concreta hasta el momento después de dos años de haberse estado conversando el tema. Por el contrario, Adelita, hay un documento... Un borrador que no se ha presentado. Exacto, pero consensuado en la mayoría de sus partes. Y el sentido de la ley no es derogar la ley 10, que es la que habla de sí. la compensación entre los artistas nacionales e internacionales. Es mucho más profundo, implica muchas otras aristas, implica la labor, la, el, el trabajo de los artistas, de los ejecutantes del arte. ¿Pero en qué se traduce todo eso? Bueno, a, digamos, si vamos a hablar de, una, de un porcentaje, ¿cuál sería? El porcentaje que se está proponiendo en esta ley es mucho más bajo para los promotores perdón, para lo que tendrían que pagar los promotores que lo que se paga actualmente. Pero eso precisamente... ¿Cómo así? Que, que, ¿Cómo que es más bajo? Hay, hay ¿Los por... promotores a, a pagarle a quién? 
A los artistas. ¿A cuáles artistas? A los que presentan en sus espectáculos. ¿A los internacionales o a los a nacionales? A los nacionales. Es que hay tablas, ahora mismo hay una tarifa, pero se está procurando revisar ese tarifario que data del 64. Obviamente las condiciones no son iguales. Sobre el, sobre el honorario del artista. Los honorarios y... El, el, la cantidad, por ejemplo, de, de, de colaboradores extranjeros versus okay. los nacionales. Este tipo de cosas que, bueno, son quiero, mucho Quiero entrar más en la última. ¿Cuál ah. es la relación que sería entre los nacionales y extranjeros? Hay una reglamentación que dice que por cada, por cada empresa debe tener, eh, creo que, un 9% de... Eh, Perdón, un 90% de nacionales y eh, nacionales y un 10% sí. No, pero esa es la ley laboral, eso no... Es, no... Que es, es que esto es una ley laboral. Yo entiendo, pero estamos hablando... La ley también... del artista es laboral. Está bien, pero Ajá. también estamos hablando, si es que existe una relación en la cantidad de panameños o artistas panameños que se presentan en un show con un artista extranjero mm. o no. De eso, ese no es eso el mejor. Eso queda igual. Ese ¿Eso no queda es igual hoyo. o se cambia? Por ahora está igual, Ajá. porque eso no se está okay, tocando. Ok, entonces esa ley. tabla de honorarios, ¿quién la revisó o cómo se estableció? Creo que, ese, creo que ese es uno de los puntos, porque nosotros hemos sido colaboradores. Yo no he estado, digamos que en las mesas, en todas las mesas, ni eh, eh, en la comisión redactora, nada de esto. Nosotros hemos, como muchos otros, hemos participado porque nos afecta, Entiendo. ¿verdad? Pero... Eh, esta, estos disensos, que fue lo que son los términos que utiliza el DISTREC, están para ser reevaluados y revisados cuando el documento llegue a la Asamblea. O sea, que, no es que lo que se lleva es lo que se tiene que aprobar. Claro, porque los diputados van a hacer también sus cambios, Exacto. pero la idea es que lleven un documento lo consensuado. Lo más consensuado posible. Por eso, pero entonces, luego ¿cómo? de dos años... Hay cuatro, creo que son cuatro solamente artículos en los que no hay consenso. ¿Cuáles son? No, no lo sé. Ah, La verdad, ya. esto de ¿Cómo, esto sí yo ¿cómo no sé. un artista estipula sus honorarios? ¿Basado en qué? Es que ahí es donde está la subjetividad. No hay o sea, nada usted... establecido y eso es lo que busca la ley. ¿Dejarlo a la libre oferta y demanda? No, de, no al contrario. Tener parámetros pero, establecidos para que cuando un sea, sí, pero, artista llegue a un lugar y, el, y mm. el que lo va a contratar sepa cuál es el mínimo que le puede pagar. Sí, pero también el artista no se puede, o sea, hay niveles. Eso, tiene, eso tiene su doble filo, porque es que hay, hay artistas que no son tan buenos y exacto. no se merecen ese tipo de, exacto, de honorarios. Exacto. Además, eso altera la libre oferta y demanda de, una, de, un, Pero de un segmento. hay reglamentaciones salariales, en este caso de honorarios. ¿Cuál es el mínimo, sabe? No lo sé. O sea, mm. el salario mínimo en general son 600 dólares mensuales. No, pero por presentación. Pero es que eso es lo que no está definido. Y esas son las cosas que se tienen pero es que como definir. Pero es como los criminólogos que en un momento dado pusieron sus honorarios y hasta... Y mire usted, la, la, para mí, la contradicción. Ajá. Ponen hasta un tope. ¿Qué quiere decir? Que un, no ellos mismos más. se están poniendo su propia limitante. Me sí. parece ridículo. Exacto. Entonces... La, la pregunta es cómo van a hacer con los artistas. Los artistas tienen una tabla mucho más dinámica. Por supuesto, pero entonces tiene que haber ponderación, tiene que haber valoración, tiene que haber que tú no puedes decir porque ¿Quién valora soy. eso. Yo es no que... puedo decir, yo soy Cecilia Rosemena y yo soy la mejor cantante del mundo eso... y me tienen que pagar tanto. Todo eso va de acuerdo. Si el a... empresario lo acepta es su problema, pero lo que no puede ser es que yo sea una artista de, de que no tengo, no te, como lo que está sucediendo casualmente, Adelita, porque no han dado la lista de, las, de los artistas que van a presentar. Sin embargo, ellos decidieron que esos son mejores que los otros. Claro, hay favor, ¿Eh? se, eh, siente que hay favoritismo exacto. en eso. Exacto. Entonces, las cosas deben Pero estar claras. Pero todo tiene que ir directo a lo que puede ser a lo mejor para el país. ¿Para claro qué me sirve a mí presentar sí. a alguien que yo sé que no va a jalar gente? Claro que sí. O sea, esas son las cosas. Pero debe haber parámetros para que haya un punto de referencia antes que de tomar cualquier decisión. Ahora, Cecilia, eh, ¿cuándo se presenta el proyecto? 
el, el proyecto ya lo entregó el DISTREC a los gremios. Sí. Ahora debe pasar a la asamblea. Pero no el, tienen fecha cuando Todavía va a no está definida la fecha, pero debe ser pronto, antes que termine esta legislatura. Debe uh -huh. ser pronto. Y hay muy buena disposición de parte de la asamblea para recibir el proyecto. ¿Y qué otro punto hay en discordia? Eh, bueno, creo que básicamente... Básicamente deben sería irresponsable de mi parte decirlo. Pero me de imagino verdad. que todo no termina sé. en los números. Eh, puede ser. En la, en, la, en la posición de un lado y del otro. Fíjense, en los, los, los productores artísticos no estaban participando en las mesas y se hizo un acercamiento para darles espacio para que Vos, ellos pudieran sí. presentar su posición también, buscando consenso. Bueno, vamos a ver qué... Vamos a ver qué sale de esto. Tengo que hacer una pausa, vamos a regresar enseguida con más. Vamos a conocer la recuperación de algunas empresas después de la pandemia. ¿Cuántas cerraron y cuántas quedaron en pie? Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bueno, volvemos al programa con Cecilia Arosemena. Me estaba hablando acerca de la mediación que hay. Eh, después de la pandemia, ¿cuántas empresas pudieron haber quedado en firme o cuántas desaparecieron? ¿Se tiene ese dato? No tengo ese dato. Hablando, por ejemplo, del, del rubro que nos toca a nosotros son los eh, bares, restaurantes, organizadores de eventos. Eh, se hizo un intento de organización porque supuestamente nos iban a apoyar para, eh, con, con algún tipo de... Eh, de apoyo económico, pero la verdad que todo quedó en que, como quien dice, sálvese quien ¿Usted pueda. ¿Usted cómo hizo, por ejemplo, con su empresa? ¿Cómo, cómo salió yo adelante? Yo cerré un tiempo, porque además yo me dedico también al área de, de gastronomía. Nosotros hemos, nos hemos reinventado, procuramos hacer las cosas digitalmente, como la mayoría de la gente, y luego hemos entonces vuelto a hacer actividades en el local, y organizándolas afuera. O sea, ¿cuánta gente tenía empleada y ahorita cuántos Yo tenía tienen? 20 empleados de planta, ahora tengo 5 solamente. ¿Y qué posibilidad hay de su expansión y de que retome la vida, o sea, la planilla laboral de antes? Estamos haciendo los esfuerzos, porque en, antes de la pandemia, digamos que mi target principal era precisamente el gobierno. Eran las actividades, los congresos, las ferias, las capacitaciones que hacía el gobierno, pero luego todo eso cesó. Ahora, este año se proyecta un año con mucha actividad. Sí. ¿Qué tiene usted en agenda, por ejemplo? Yo tengo en agenda precisamente los carnavales, las pero ferias. El carnaval eh, se le agó la fiesta. Esa es mi agenda. No Todavía yo tengo esperanza. Bueno, depende, depende, uh -huh. ¿no? Eh, pero eh, aparte de eso, seguimos, seguimos... Eh, procurando levantar el área, levantar el rubro artístico en el país. O sea, usted tiene una... Nada más quiero aclararle al público, usted tiene una empresa de eventos. Eventos. Eso es lo que hace. Organización Entonces, ¿de, de qué tipo de eventos? O sea, ¿Artistas Todo tipo de eventos. o...? Eventos culturales, eventos de capacitación, okay. congresos, ferias, eh, presentaciones bueno, de artistas como tal... Y en ese, tipo de, en ese tipo de relación en cuanto a la presentación de artistas, cuando se hacen estos grandes conciertos en donde cobran unos, eh, unos eh, boletos súper caros, ¿cuál es el porcentaje que se lleva la empresa y cuál es el que se lleva el artista? En estos eventos, por ejemplo, lo, los grandes eventos que se han estado haciendo últimamente, nosotros hemos tenido participación, pero no con el, en el área artística, sino en el área de alimentación. Nosotros llevamos, para atender a todo ese público masivo, llevamos cómo atenderlos eh, con comida. ¿no? Uh -huh. eh, porque las contrataciones las hacen las empresas que organizan. Sí, pero más o menos, ¿cuál es el porcentaje? No tengo idea. La verdad que no tengo idea. El porcentaje me dice entre los músicos nacionales y los extranjeros. No, no, en cuanto a lo que se gana el, el, ga el artista la ganancia. y la... Eso es, un, eso es información que tiene el que organiza el concierto, nadie más. 
Y me imagino que debe ser un poco arriesgado según el artista que viene. Por supuesto, tanto es así que ahora la, lo, lo que han estado haciendo, que no es porque me lo hayan dicho, sino porque es lo que he visto, ha sido asociarse las empresas más grandes para hacer los, los conciertos y los eventos macro, mega eventos en conjunto. O sea, para poder agarrar más para fuerzas. Para poder, tener, exacto. Y de eso poner un presupuesto para poder lograr... Eh, traer, bueno, eso no está nada sencillo después con los porcentajes y saber quién no, se y lleva las, qué. Las tarifas, porque ve, la, 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 lo que piden los artistas que vienen son sumas. Pero en, en comparación a lo que pide un artista nacional, eh, digo, yo sé que es una relación totalmente diferente, pero también hay una carrera inmensa por parte de un artista internacional en comparación al nacional. Pero aquí hay artistas que son de la talla o mejores que los que traen, pero bueno, pero tienen a la que demostrarlo hora, sí. en su currículum, no es Roberto nada más así. Roberto Delgado, que es uno de nuestros artistas de nuestra de Sí, nuestra Roberto lista, Delgado es un ícono. Acaba de ganarse el último Grammy. Entonces, Entonces la, Pero la Roberto debe de exigir lo que debe de cobrar. Claro que sí, por eso es que nosotros, porque nosotros le preguntamos o sea, nos... y él nosotros, si nos aprueban el presupuesto, les vamos a pagar, porque esa es otra de las partes. A los músicos ahora los han estado llamando, ofreciéndoles cosas ¿Cómo qué? ofensivas. 75 dólares por, por trabajar en, 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 en una tarima de carnavales. ¿Por cuánto tiempo? Por un set, por un set. Pero, ¿Cómo a qué artista, cómo a qué músico sería ese... ese... Bueno, ¿sabe qué pasa? ¿Qué tipo de... Adelita, nosotros tenemos una lista y ellos no han presentado una lista. Ellos están pro pretendiendo jalar a los que están en nuestra lista, ofreciéndoles, diciéndoles que ya el contrato es de ellos. O sea, Pero dice... toma esto porque ya eso es mío y esto es lo 75 que 75 dólares por día, o sea que lo máximo que... ¿Por cuántas horas tiene que estar tocando el, el músico para tener Pero es que no es eso? solo el momento, es todo lo que implica, la, la los ensayos, la preparación, Pero ellos, ¿por qué, se, ¿por qué aceptan ese tipo de, 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 de valoraciones? La mayoría no lo ha aceptado y por eso están en problemas y por eso no han publicado la lista. No lo han aceptado, pero hay quienes necesitan y se abusa de la necesidad de la gente. Pero también uno debe saber qué es lo mínimo que puede cobrar por como, supuesto, como profesional por y si le vale la pena. Por supuesto, estamos Porque totalmente eso, de acuerdo. Ahí es donde dicen que, bueno, palabras con, con mucha reserva y cuidado, se prostituye la profesión. Definitivamente, definitivamente, pero es que eso es lo que ha sucedido a lo largo de los años. O sea, las contrataciones se han dado de manera directa a gente, no sé por qué, no entiendo, no sé qué relación tengan, pero es la realidad. Y generalmente son los mismos que hoy día están en esa ¿Y eso práctica. sería, por ejemplo, parte de lo que quiere arreglar la ley? Sí, claro que sí. Y también Una tarifa hay un mínima, espacio. por ejemplo. Sí, sí, El sí, problema sí. es cómo se decide ese tipo de, de honorarios. Debemos Me llegar parece a que consensos. cada quien debe tener una meritocracia para poder por pagarle supuesto. algo. O sea, no voy Pero a pagarle debe haber eso a... parámetros establecidos, porque los músicos no son los mismos músicos que tocaban una lata o con una peinilla en los tiempos de la esclavitud del canal. No, no nada más eso, hay que si ver no, que... son profesionales, estudiados, con maestrías, con doctorados. Hay, no, y, y el músico... Eh, hay músicos que son tan versátiles que pueden tocar tanto en la sinfónica claro. como en una orquesta popular. Es verdad, sin ¿Eh? embargo. Y tienen, tienen trayectoria, tienen eh, créditos académicos, tienen experiencia. O sea, todo eso debe valorarse en la ley. Pero eso se valora también de forma internacional en el, en el, en, en el ambiente artístico. Claro, No claro. se valora con una ley que pone un número. Claro, pero es que esta ley es tiene como fundamento leyes internacionales que ya están siendo aplicadas en otros países. Sí. No ha sido producto de... Yo de, entiendo que de, no es un capricho, sí, lo sí, entiendo. Sí, sí. Bueno, yo espero que eso se arregle y que se mejore un poco la calidad de vida de los artistas, pero también que se profesionalicen por supuesto. en algo mejor. Gracias, Ceci, por, supuesto. por estar gracias con nosotros. Por la Bienvenida. Y gracias a usted por su sintonía. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.